எக்ஸிகூட்டிவ் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் இந்த டாபிக் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கோட எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி இந்த டாபிக் ரிலேட்டட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ நிறைய பேருக்கு பிடிஎஃப் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிறது தெரிய மாட்டுது நாங்கள் தர கண்டென்ட் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் பிடிஎஃப் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஃப்யூச்சர் யூஸ்க்கு சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலபஸில் இங்கே தான் கவர் ஆகுது மாநில நிர்வாகம் மாநில சட்டமன்றம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் சுச்சுவேஷன் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பிரேக் டவுன் இன் த ஸ்டேட் த கவர்னர் ஷுட் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆல் த பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஹேவிங் எ மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட் வாஸ் செட் பை அதாவது ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து ஒரு மாநிலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவு அங்கே வந்து பொலிட்டிக்கல் பிரேக் டவுன் அதாவது அரசியல் வீழ்ச்சி ஏற்படும் போது அந்த மாநிலத்தோட ஆளுநர் பெரும்பான்மை கொண் பெரும்பான்மை அரசாங்கத்தை கொண்டிருப்பதற்கான அனைத்து சாத்தியங்களையும் ஆராய வேண்டும் அதாவது பொலிட்டிக்கல் பிரேக் டவுன் நடக்கும்போது மறுபடியும் ரீ எலெக்ஷன் நடக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பாசிபிள் தான் வரும்போது மெஜாரிட்டியாக வந்து யார்கிட்ட வந்து இது இருக்கு அதாவது மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அந்த மாதிரி எல்லா இதையுமே ஒரு கவர்னர் என்றவர் தான் ஆராய வேண்டும் ஏன்னா கவர்னர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்டேட் லெவலில் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து இல்லை நிறைய விஷயத்தில் ஒரு சில அப்பாயின்மெண்ட் மட்டும் இருக்கு பட் மேஜர் இப்போ கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து நிறையா கமிட்டிஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க கவர்னர்ஸ் கா கவர்னருக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அந்த கமிட்டி ஒவ்வொரு இதுலேயும் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து பொலிட்டிக்கல் பிரேக் டவுன் வந்து அங்கே ப்ரெசிடென்ட் ரூல் அந்த மாதிரி தான் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இல்லாமல் அங்கே உள்ள கவர்மெண்ட்டை வச்சு மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாமே சால்வ் பண்ணுற அளவுக்கு கவர்னர் தான் வந்து அதை வந்து அந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும் இப்படின்னு சொன்னது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்காரிய கமிஷன் ஏன்னா சர்க்காரிய கமிஷனில் கவர்னருக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக பேசியிருப்பாங்க ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் சர்க்காரிய கமிஷன் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும் இது வந்து எதுக்காகனா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷனுக்காக தான் இந்த கமிட்டி வந்து போட்டிருப்பாங்க இந்த கமிட்டி மூலமாக தான் இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் என்ற ஒரு விஷயமே உருவாகியிருக்கும் இவங்க வந்து கவர்னர் ரிலேட்டடாக நிறையா சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நைன்டீன் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சர்க்காரிய கமிஷன் அண்டு ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எப்படி பேலன்ஸிங்காக கொண்டு போகணும் ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் நிறைய விஷயத்தில் ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டே சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கோஆர்டினேஷன் இல்லாதது தான் எல்லா விஷயத்துலேயும் இப்போ கொரோனா அந்த விஷயத்தில் ஹேண்ட்லிங் ஸோ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லா இதுலையுமே ஸோ அதை வந்து பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய கமிட்டி வந்து அப்போதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சந்தானம் கமிட்டி இந்த கமிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் லால் பகதூர் சாஸ்திரி வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பார் இந்த கமிட்டி எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கரப்ஷன் ஸோ இவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணது தான் வந்து சிபிஐயாக இருக்கும் சிவிசி சிபிஐ இவங்கெல்லாம் இவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணது தான் இந்த ஆன்டி கரப்ஷன் மெஷர்ஸ் சிவிசி சிபிஐ இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு எல்எம் சிங்வி இந்த கமிட்டி எது ரிலேட்டட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் இவங்க தான் வந்து பஞ்சாயத்ராஜ் அண்ட் முனிசிபாலிட்டிஸ் இதுக்கெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் தர சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கமிட்டி நைன்டீன் ஸோ பஞ்சாயத்ராஜ் முனிசிபாலிட்டிஸ் இதுக்கெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் செவன்டி தேர்டு அமெண்ட்மெண்ட் அது மூலம் செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஸோ ஆர்டிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஐ திங்க் ஸோ ஸோ ஆர்டிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ தான் பஞ்சாயத்ராஜ் முனிசிபாலிட்டிஸ் ரிலேட்டடாக பேசும் அதுக்கான கான்ஸ்டியூஷனல் தர சொன்னது இந்த கமிட்டி தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ராஜ மன்னர் கமிட்டி இது வந்து தமிழ்நாடு லெவலில் போடப்பட்ட கமிட்டி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் டிஎம்கே பீரியட் மிஸ்டர் கருணாநிதி பீரியடில் போடப்பட்ட கமிட்டி இவங்களும் வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷனுக்காக தான் இதில் வந்து சர்க்காரிய கமிஷன் தான் ஆன்சர் அண்ட் சர்க்காரிய ராஜமலர் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன் பற்றி தான் பேசியிருப்பாங்க சந்தானம் கமிட்டி ஆன்டி கரப்ஷன் மெஷர்ஸ் எல்லாம் சிங்வி இந்த மாதிரி கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் டு பஞ்சாயத்ராஜ் அண்ட் முனிசிபாலிட்டிஸ் செகண்ட் கொஸ்டின் 
இந்த ஆர்டினன்ஸ் ஆஃப் கவர்னர் ஆளுநரின் அவசர சட்டம் இது ரிலேட்டடாக நம்ம ஆல்ரெடி இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸில் நிறைய பார்த்தோம் ஸோ கவர்னரோட ஆர்டினன்ஸ் பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் எதுனா ஆர்டிக்கல் டூ ஒன் த்ரீ இதே வந்து டூவையும் ஒன்னையும் அப்படியே திரி போடுங்கன்னு சொன்ன ஆர்டிக்கல் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து பிரசிடெண்ட் இருக்கான ஆர்டினன்ஸ் அண்டு இதில் வந்து ஆர்டிக்கல் டூ ஒன் ஃபோர் ஆர்டிக்கல் டூ ஒன் ஃபோர் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஹைகோர்ட்டுமே எந்த ஒரு ஹைகோர்ட்டும் கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டு வந்து வச்சுருக்கணும் இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் இருக்கும் அதாவது அங்கே நடக்கிற அந்த ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் அந்த அதாவது அங்கே நடக்கிற அந்த ப்ராசஸ் எல்லா இதோடைய ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து வச்சுருக்கணும் அண்ட் கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட்டு கூட சொல்லுவாங்க கோர்ட்டை அவம் விதிக்கிறது அதெல்லாம் அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சு தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் வந்து டூ ஒன் ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல் டூ ஒன் சிக்ஸ் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து எது ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹைகோர்ட்லேயும் இது வந்து ஜென்ரலாக ஹைகோர்ட் பற்றி சொல்கிறது அதில் வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இருப்பாங்க அவங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் பற்றி சொல்கிறது இது வந்து ஆர்டிக்கல் டூ ஒன் சிக்ஸ் ஸோ ஆர்டிக்கல் டூ ஒன் த்ரீ கவர்னரோட ஆர்டினன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ பிரசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டிக்கல் டூ ஒன் ஃபோர் கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட் ஆர்டிக்கல் டூ ஒன் சிக்ஸ் சிஜேஐ ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸோட அப்பாயின்மெண்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் கவர்னர் ரிவ்யூ த பில் டு பிரசிடென்ட் அண்டர் விச் ஆர்டிக்கல் ஆளுநர் எந்த விதியின் கீழ் ஜனாதிபதிக்கு மசோதாவை மறு ஆய்வு செய்கிறார் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இது வந்து ஆர்டிக்கல் டூ நாட் ஒன் இந்த ஆர்டிக்கல் படி கவர்னர் வந்து சில பில்ஸ் வந்து பிரசிடெண்ட்டோட பார்வைக்காக ஒதுக்கி வச்சுருப்பார் மோஸ்ட்லி பில்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் லெவலில் பிரசிடெண்ட் வந்து அசன் கொடுத்தாருன்னா அது வந்து பாஸ் ஆகிடும் இதே ஸ்டேட் லெவலில் பார்த்திங்கன்னா கவர்னர் உத்தரவு கொடுத்தாருன்னா அது வந்து பாஸ் ஆகும் ஆனால் சில பில்ஸை வந்து என்னதான் கவர்னர் இது பண்ணாலும் அது வந்து பிரசிடெண்ட் பார்வைக்கு வைக்கப்படும் அதை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் வந்து டூ நாட் ஒன் இது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்டிக்கல் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் இதுவும் கவர்னர் பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜஸ் ஆர் அப்பாயிண்டட் பை மாவட்ட நீதிபதிகள் யாரால் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஜட்ஜஸ் ஹைகோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஜட்ஜஸ் இது எல்லாமே பிரசிடெண்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு ஆனால் ஹைகோர்ட்டில் ரிமைனிங் ஜட்ஜஸ் அதாவது ஹைகோர்ட் கிடையாது டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜஸ் ஒரு ஸ்டேட் லெவலில் உள்ள டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜஸ் மற்ற என்னென்ன சின்ன சின்ன கோர்ட்டு எல்லா அப்பாயின்மெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் வரும் ஸோ இதை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டூ கவர்னர் வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் வந்து டூ தேர்ட்டி த்ரீ டூ தேர்ட்டி த்ரீ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸை தவிர்த்து ரிமைனிங் ஜட்ஜஸையும் வந்து கவர்னர் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் அதுதான் வந்து ஆர்டிக்கல் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ்னால் ஆர்டிக்கல் டூ தேர்ட்டி த்ரீ அதர் ஜட்ஜஸ் இப்போ நான் சொன்னால ஃபேமிலி கோர்ட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கோர்ட்டு தான் இருக்கும் அதுக்கு தான் வந்து ஜட்ஜஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதோ கவர்னர் தான் அதை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் தான் ஆர்டிக்கல் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் அதே மாதிரி என்ன தான் வந்து ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ்ஸை ப்ரெசிடெண்ட் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாலும் அந்த ஸ்டேட்டோட கவர்னர்கிட்ட வந்து கன்சல்ட் கேட்கணும் ப்ரெசிடெண்ட் என்றவர் கன்சல்ட் கேட்கணும் ஸோ அதை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டூ ஒன் செவன் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் டூ ஒன் த்ரீனா நம்ம வந்து ஆர்டினன்ஸ் பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் டூ ஒன் செவன்னா ப்ரெசிடெண்ட் வந்து கவர்னர்கிட்ட கன்சல்ட் கேட்பார் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் என்யூமினேட்டட் இந்த கன்கரண்ட் லிஸ்ட் போத் த யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் கேன் லெஜிஸ்லேட்டு ஒரே நேரத்தில் பொது பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள துறைகளில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் இரண்டுமே சட்டம் இயற்றலாம் 
கன்கரண்ட் லிஸ்ட் என்றதுனாலே பொது பட்டியல் பொதுவானது யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பொது பங்கு இருக்கு In the event of contradiction between the Union and States, the State Authority will prevail. மத்திய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையில் இது தொடர்பாக முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டால் மாநிலத்தின் அதிகாரம் மேலோங்கும் ஸோ யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் இந்த கன்கரண்ட் லிஸ்டில் ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள முரண்பாடு வந்து மாநிலத்தோட அதிகாரம் வந்து அதிகமாகவும் சொல்கிறாங்க இது வந்து ராங் இதில் வந்து யூனியனோட பவர் தான் வந்து அதிகம் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவல் தான் ஆனால் முரண்பாடுன்னு வந்ததுக்கப்புறம் யூனியனோட பவர் தான் அதிகம் அதனால தான் இப்போ வந்து எஜுகேஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் இது முன்னாடி ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் தான் இருந்தது அப்புறம் இந்திரா காந்தி பீரியடில் தான் வந்து இந்த ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் மூலம் ஒரு அஞ்சு ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறத எடுத்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து எஜுகேஷன் தான் வந்துடும் அதனால தான் இப்போ நீட்டோட அப்ரூவல் இது வந்து நிறைய ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஏற்றுக்காமல் இருக்குது இருந்தாலும் யூனியன் கவர்மெண்ட் பிடிவாதமாக இருக்கிறதுனால நிறைய ஸ்டேட்டில் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட்டோட பவர் தான் வந்து அதிகம் ஜென்ரலாக வந்து நம்மளுடைய இந்த லிஸ்ட்டை பற்றி சொல்கிற ஷெடியூல் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் செவன்த் ஷெடியூலில் தான் வந்து மொத்தமாக மூணு லிஸ்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க ஸ்டேட் லிஸ்ட் சென்ட்ரல் லிஸ்ட் அண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஸோ கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஃபிஃப்டி டூ ஐட்டம்ஸ் வந்து இருக்கு அதில் வந்து முக்கியமானதாக நான் சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி ஃபார்ட்டி செவன் இருந்தது அந்த ஃபைவ் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் அதில் வந்து இந்திரா காந்தி பீரியடில் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி அந்த இது படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஐட்டம்ஸ் எடுத்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் எடுத்து வச்சுருவாங்க அதனால் ஃபிஃப்டி டூ ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் வந்து மெயினான விஷயம் எஜுகேஷன் சொன்னோமா நெக்ஸ்ட்டு ஃபாரஸ்ட் இதுவும் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் வைல்டு அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் வைல்டு அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாமில் கேட்பாங்களா பார்க்காதீங்க இதெல்லாம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஈவன் குரூப் டூ லெவல் எக்ஸாம்லேயே கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி டூ இருக்குது ஜென்ரலாக பார்த்துக்கோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இதில் வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் தான் கரெக்ட்னால ஒன் ஒன்லி சிக்ஸ்த் ஒன் விச் அமங் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட் டஸ் நாட் ஹாவ் ஏ பை கேமரா லெஜிஸ்லேச்சர் இரு அவை சட்டமன்றம் இல்லாத மாநில எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்தமாகவே பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா முன்னாடி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருந்தது இப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யூனியன் டெரிட்டரி ஆனதுனால அதில் இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் நெக்ஸ்ட் வந்து மகாராஷ்டிரா பீகார் ஆந்திரப்பிரதேஷ் தெலுங்கானா ஸோ டோட்டலாக ஆறு ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்கு சிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சுருக்கோம் வெஸ்ட் பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் வேணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் ரிகார்ட் வித் ரிகார்ட் டு பவர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் இதில் எது வந்து பாராளுமன்ற அதிகாரத்துக்கு உட்படாதது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பார்லிமெண்ட் வந்து ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்டோட பவுண்ட்ரி வந்து அவங்களால ஆல்டர் பண்ண முடியும் இது வந்து கரெக்டு பட் இங்கே ஆன்சருக்கு வந்து இஸ் நாட் எது இல்லைன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இது கிடையாது ஆன்சர் படி அது கரெக்டு ஆனால் இங்கே அது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படி கரெக்டாக ஆன்சர் படி ராங் இட் கே நாட் அபாலிஷ் அ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் மாநில சட்ட மேலவையே கலைக்க இயலாது இவங்களால அது வந்து முடியும் ஸோ இது வந்து இதுதான் வந்து இங்கே வந்து ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் பட் கரெக்டான ஆன்சர் அவங்களால இட் கேன் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலை கலைக்க முடியும் இட் கேன் எஸ்டாப்ளிஷ் அ காமன் ஹைகோர்ட் ஃபார் டூ ஆர் மோர் ஸ்டேட்ஸ் இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு பொதுவான உயர் நீதிமன்றத்தை நிறுவுதல் இது வந்து முடியும் இதுதான் வந்து செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரே ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரே கவர்னர் ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரே ஹைகோர்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்லிமெண்ட் இது ரிலேட்டடாக சட்டம் இயற்ற முடியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்லிமெண்ட் கேன் அப்ரூவ் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி ஸ்டேட் எமர்
இதில் வந்து பார்லிமெண்ட்டு தான் இதுக்கான அப்ரூவல் வந்து தருவாங்க ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் வைஸ் இதெல்லாம் ராங் கரெக்டு ஆனால் ஆன்சர் படி தப்பு ஸோ இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வைஸ் ராங் பட் ஆன்சர் படி கரெக்டு ஸோ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இது வந்து பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி நயன் ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி நயன் இந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலை உருவாக்கவும் முடியும் அபாலிஷ் பண்ணவும் முடியும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருந்தது அது வந்து அதுக்கப்புறம் அபாலிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க அது எப்போன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ கரண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது தான் சிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸில் தான் வந்து இருக்குது கர்நாடகா யூபி மகாராஷ்டிரா பீகார் ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் தெலுங்கானா நெக்ஸ்ட்டு இன் விச் இயர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஆஃப் தமிழ்நாடு வாஸ் அபாலிஷ்டு தமிழகத்தில் சட்டமன்றம் எந்த ஆண்டில் நீக்கப்பட்டது இது வந்து எம்ஜிஆர் பீரியடில் தான் சட்டமன்றம் கிடையாது சட்ட சபை சட்ட சபை சட்ட சட்ட மேலவை சட்ட மேலவை ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் தமிழ்நாட்டில் வந்து அபாலிஷ் ஆகியிருக்கும் நெக்ஸ்ட் பை விச் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் சிக்கிம் பிகம் ஏ நியூ ஸ்டேட் இன் த இந்தியன் யூனியன் எந்த அரசியல் அமைப்பு திருத்தத்தின் மூலம் சிக்கிம் இந்திய ஒன்றியத்தில் ஒரு புதிய மாநிலமாக மாறியது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் படி தான் சிக்கிம் வந்து ஒரு மாநிலமாக உருவாகியே இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சிக்கிம் என்ற ஒரு கிங்டமில் தான் வந்து இருந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம மாநிலம் தான் ஆறுச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினாலு நமக்கு ஃப்ரீடம் தான் கிடைக்கும் போது ஒரு பதினாலு மாநிலம் கிட்ட தான் இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் ஒவ்வொரு மாநிலமாக தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்து மாநிலமாக மாறும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மெயினாக வந்து மெட்ராஸ் வெஸ்ட் பெங்கால் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிரிட்டிஷ் பீரியடில் பார்த்துருக்கோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு பதிமூணு பதினாலு தான் இருந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் தான் கரெக்டாக இந்த ரீ ஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் படி கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து இந்த ரீ ஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் படி ஃபஸ்ட்டு உருவான மாநிலம் எதுனா ஆந்திர பிரதேஷ் இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு நவம்பர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் வந்து உருவாகியிருக்கோம் ஸ்டேட் ரீ ஆர்கனைசேஷன் ஆக்டு நைன்டீன் இந்த ஆக்ட் படி தான் இந்த மாநிலங்க தான் உருவாகியிருக்கும் அதுக்கடுத்து இதில் வந்து முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு என்ற மாநிலம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நவம்பர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இது முன்னாடியே வந்து மெட்ராஸ் ஸ்ட்ரீட்டு திருவாங்கூர் கொச்சின் இது கூட கலந்துருக்கும் இதை வந்து கொஞ்சம் பிரித்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது வந்து மெட்ராஸ்னே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடுன்னு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் தான் ரீநேம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து முக்கியம் அண்டு இதை தவிர்த்து ஸ்டேட் ரீ ஆர்கனைசேஷன் ஆக்டுக்காக நிறைய ஷார்ட்கட் வீடியோஸ் தான் இருக்கு ஸோ அந்த மாநிலங்கள் உருவாகின அந்த ஆர்டர் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட் படி என்னென்ன ஆக்ட் படி அது வந்து ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஏரியாவும் கூட நெக்ஸ்ட் ஏ வெரி ஸ்ட்ராங் சென்டர் இஸ் ஏ ஒரு மிகவும் வலுவான மையம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்ரல் ஃபெட்ரல்னா என்னன்னா அதில் வந்து ஸ்டேட்டும் சென்ட்ரலும் இருக்கும் ஸ்டேட்டும் இருக்கும் மத்திய அரசும் இருக்கும் மாநில அரசும் இருக்கும் ஸோ ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங் சென்டர் என்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபெட்ரலாக இருக்கணும் அதாவது சென்ட்ரல் மட்டும்தான் அங்கே வந்து சுப்பீரியர் இவங்க வந்து கொஞ்சம் கம்மி இல்லை இவங்களுக்கு இல்லவே இல்லை அப்படி தான் கிடையாது ஸோ எல்லாமே இங்கே ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும்போது தான் அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்ட்ராங் நேஷ்னல் கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இதுதான் ஓவராலாக இந்த டாபிக் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக டிஎன்பிஆர்சி கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்ப்போம் தேங்க்யூ